Mercedes mudando o foco, Weber cutucando Pérez e De Vries bastante pressionado, com os rumores aumentando cada vez mais de que Ricardo vai substituí-lo. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, lembrando que hoje mais cedo já tivemos um vídeo bem legal, então dê uma olhada para você não perder tudo o que está acontecendo no mundo da Fórmula 1 e tirar as suas dúvidas. Vamos começar com Mercedes, que Toto Wolff confirma que já estão mudando seu foco para 2024. Conforme a matéria que você confere aí na descrição do motorsport.com, Toto Wolff afirmou que em breve eles irão fazer toda a reformulação para o próximo ano. Também colocou que estão limitados pelo limite do teto orçamentário e também pelo escalonamento do túnel de vento e CFD, e ele inclusive atribui ao grande sucesso da McLaren nos dois últimos grandes prêmios, essa diferença no período de desenvolvimento, que é algo que a gente está batendo bastante na tecla aqui no canal, falando para vocês que mais ou menos de seis em seis meses veremos esse tipo de mudança mais brusca de uma equipe dar um salto e tal quando leva um pacote de atualizações maior, e isso que a McLaren está fazendo é resultado do desenvolvimento de fevereiro, março até agora. Então não é algo feito da noite para o dia, não é coisa de um mês. É algo que já vem sendo colocado nos testes há um bom tempo. O chefe da Mercedes ainda afirma que terão mais algumas atualizações em 2023, mas não vão mudar fundamentalmente o carro. Serão pequenos passos e ele vai poder tentar achar um décimo, dois décimos e já seria o suficiente para mudar a posição no grid, o que é um fato, devo concordar. Outro detalhe curioso é que o Wolf chamou o carro de Diva 2.0, provavelmente de acordo com a matéria fazendo uma alusão ao carro de 2017, que era chamado de Diva, porque não era tão legal assim de pilotar. Me surpreende até esse carro atual ser chamado de Diva e o do ano passado não. De qualquer forma, a Mercedes está naquele planejamento do dar um passo para trás para poder andar dois para frente e tem uma plataforma mais sólida para andar do que tinha até o momento do Side Pod Zero. Agora só resta aguardar para ver o que, que realmente vai acontecer dessa Mercedes para 2024. Lembrando que todo mundo está mudando o foco para 2024 agora, não é nenhuma novidade. E as pessoas estão falando, nossa, a Red Bull já está olhando para 2024. Todo mundo está olhando. A diferença é que quem às vezes está disputando mais ponto a ponto uma posição, ainda vai colocar uma outra atualização em 2023. Mas de resto, de setembro em diante, dificilmente as equipes vão estar tá atualizando os seus carros. Vamos agora falar de Mark Webber e o Sérgio Pérez. Com todo o negócio que está em cima do Pérez, essa pressão, Helmut Marco falando que se ele entregar o resultado esperado e ficar em vice no campeonato, ele não tem por que achar a vaga dele ameaçada e tudo mais. O Mark Webber, que foi piloto da Red Bull, afirmou que o problema do Sérgio Pérez está sendo a classificação e que na corrida qualquer um pode entregar performance com aquele carro, até mesmo ele sendo um velho mas que ele precisa urgentemente, ele no caso Pérez, resolver o problema da classificação e que quando está nesse nível você tem que entregar em todas as condições, ou seja, fazendo aquela pressãozinha do olha, você tem um baita de um carro, não dá para ficar achando que vai simplesmente chegar em P4, P5 e vai estar tá tudo certo, porque não vai, então ou você entrega o resultado ou então vai vazar da equipe, apesar que hoje para a Red Bull seria um pouco difícil arranjar um substituto para o Pérez, eles já estão sofrendo também com a questão da Alfa Tauri, que nós vamos comentar já já, mas vamos ver o que acontece, eu concordo, o Sérgio Pérez precisa melhorar a classificação e obviamente entregar na corrida, já que a recuperação dele no último final de semana eu não achei nada demais e acho que você também deve concordar comigo. Partindo então para o assunto principal que é o Nick De Vries e eu vou deixar três links aí na descrição sobre o De Vries. Um é sobre ele falando como se sente com o carro, mesmo estando sob pressão, que ele está feliz, se sente bem dentro da equipe, está amando o que está fazendo, está dando o melhor e é o tudo que ele pode fazer agora e a abordagem dele não mudou e a ética de trabalho e compromisso também não mudaram então só precisa fazer o melhor que puder. Um detalhe é que ele está bem atrás do Tsunoda em termos de performance, na pontuação nem tanto porque o Tsunoda mesmo andando melhor raramente chega nos pontos, mas a situação do De Vries não é das mais confortáveis. E é aí que entra a capa do vídeo que você viu aí, eu até compartilhei isso também lá no Twitter, que é o seguinte, 
Daniel Ricardo já vinha sendo especulado há algum tempo e agora essa especulação ganhou um pouco mais de força. Lembrando a você que é rumor, é aquela coisa que a gente sempre fala aqui no canal, por vezes os rumores na Fórmula 1 se concretizam, por vezes não, então sempre tem esse pé atrás, alguns fazem sentido, outros não, e dadas as circunstâncias, as falas do Helmut Marko, etc, esse aqui até faz sentido. Qual que é o primeiro rumor então que já se junta com o segundo? O primeiro vem do Ralf Schumacher falando que ele acha que o Ricardo vai entrar no segundo semestre, que o De Vries não vai ficar por muito tempo. Isso tá lá no Motorsport Total, o Ralf Schumacher fala de que está convencido de que os dias de Nick De Vries estão contados na AlphaTauri e que ele tem certeza que a decisão foi tomada e que seria uma pena ele não conseguir pilotar em Zandvoort, por outro lado vai ser bom ter o Daniel Ricardo para poder avaliar. O segundo é um pouco mais forte, ele não é simplesmente a opinião do Ralf Schumacher, é lá no F1 Insider, é uma fonte que a gente não traz com tanta frequência aqui, mas o F1 Insider, conforme tem sido compartilhado aí nas redes sociais, e o link tá aí na descrição, falou que, entre aspas, descobriram que o Nick De Vries realmente será substituído pelo Daniel Ricardo após o grande prêmio da Hungria, quando a Fórmula 1 entrar no seu período de férias de verão. Ou seja, o que começou com uma possibilidade, uma pergunta de um repórter, já começou a ganhar um escopo maior, com o Ralf Schumacher falando que tem certeza, e o F1 Insider falando que, de acordo aí com as fontes deles, realmente isso vai acontecer. Lembrando, rumor, você precisa se manter um tanto quanto atento a isso, é um rumor, não leve isso como algo concreto, mas eu não ficaria surpreso se acontecesse, já que o De Vries está realmente muito abaixo do que foi especulado e esperado dele, principalmente aquela, após aquela boa corrida com a Williams em Monza no ano passado. De Vries é campeão de Fórmula E, se não me engano de Fórmula 2 também, agora eu esqueci. É um cara que tinha muita expectativa em cima dele, experiente, tem seus 27, 28 anos, alguma coisa assim. Então não dá para você falar que ele é um novato, que vai melhorar e tal. Ele tá bem atrás até porque a gente consegue identificar quando o cara tem um potencial muito alto e quando não tem. Por isso que em alguns pilotos as equipes insistem mais em outros menos. No caso do De Vries eu não ficaria surpreso, acho que se ele não sair no meio do ano agora, ele sai no ano pro ano que vem, não fica no assento, tá muito mal, a não ser que a Red Bull não tenha absolutamente ninguém para colocar no carro. Claro que tem o Leon Lawson, ah, que o pessoal fala bastante, mas eu acho que a Red Bull não vê ele ainda como preparado ou talvez não queira colocá-lo no meio de temporada. Vamos ver o que acontece, parece que o Ricardo também já falou que estaria aberto a uma volta na AlphaTauri, que é a antiga Toro Rosso, que ele correu. Vamos ver o que, que acontece e eu quero saber a sua opinião se esse seria um movimento inteligente de ambas as partes. Fala aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!